morgon, god förmiddag, god kväll, ja vilken tid det är när ni ser detta. Jaha, um, jaha, Så... Ja, uh, oh, fy fan, Just nu är jag på väg. Huh. Jag är på väg till kontoret på tankbilsföretaget. Jag ska dit och låna skrivaren lite snabbt. Det är av den enkla orsaken att jag behöver en laserskrivare som skriver ut lite dokument. Ett eller två dokument på några sidor. Laserskrivare är för jävla smidigt i jämförelse med bläck. Men eh, i många fall så är de så dyra. De bra skrivarna. Helst de här med multifunktion. Alltså med... Som är fungerar som scanner, kopiator och, och skrivare allt i ett. Jag har en multifunktionell skrivare hemma. Men det är en eh, Blackstråle. En Blackstråle skrivare med eh, färger givetvis och det är färgskrivare och allting. Eh, och den funkar skitbra så länge man har bläck i den. <laughs> Men eh, ja, svarta färgerna har börjat ta slut. Och det blir nog bättre ifall att jag... Plus att sådana här dokument bör skrivas ut med, med laserskrivare från att texten sitter bättre på pappret om man säger så. Plus att det blir oftast... Det är inte känsligt för... Äh, äh, nu men jag inte blinkar som en ja, skit så. Äh, bläcket... Vad ska man säga? Det är inte känsligt för om det kommer lite vatten på pappret. En bläckstråle skrivare råkar spilla lite vatten på pappret så kan det suddas ut mer eller mindre. Försvinna. Och det är inte bra. En bläckstråle så är det oftast inte risken någon mer. Som sagt, på väg till kontoret. Och sen ska jag checka lunch faktiskt med en, en av mina, mina vapenbräder som är på besök här i stan. Jajamän. Tyvärr kommer jag inte ha allt för mycket tid med honom eftersom att... Ja, jag ska på kontoret, jag ska och fixa lite andra dokument hit och dit. Mm. Det är, det är jobbigt att vara arbetslös, om man säger så. Jaha, jaha, jaha. Oj, jävlar. Där kommer det folk. Uh, ja. Så ja. Då är jag... Ja, jag var då och käka med polaren, uh, den här polaren som uh, är på besök här i stan medan han väntar på att han kan göra det som är tänkt att han ska göra här i stan. Eh, jag kommer inte gå in på vad, vad, vad han är här för. Och han vet han vet att det är han jag pratar om. Han är bakom för mig just nu. Eh, där någonstans borde ni kunna se han kanske. I ja, hans bil. Ja, han är bakom för där. Hur som haver. Vi har varit och käka, vi har varit och... Ha, eh, kolla lite på, på teknikmagasinet här i stan. Ja, jag ska väl inte säga så mycket om, om olika företag, men teknikmagasinet brukar vara bra i det mesta. Och jag var tvungen att köpa ett nytt fäste eller nya fästen till GoPro-kameran. Eh, <laughs> jag vet inte hur jag lyckas med. Jag tar sönder om de här fästerna som man är knäppelös lite tätt som tätt. De 
De är väldigt känsliga. De här själva klipsen. De går sönder för i stort sett ingenting. Och jag skulle behöva köpa en hel bunt med bara sådana. Men det är de här packen de har. Replacement kits. Replacement parts. Eller vad man nu vill kalla dem. Ja, det står ju där. Replacement parts. Ja. Nu är jag på jakt efter ett nytt kamerahus också. Eh, som ska göra det enklare att kunna skifta kameran mellan huvudfästet eh, och fästet i, i själva framrutan. När jag kör lastbil speciellt. När jag kör personbil så kör jag ju mest, eller bara i stort sett. Ja, first person view, F FPV. PVO-fästet för att eh, enklare är lite roligare det blir lite intressantare för den som man eh, för er som tittar men men eh, och det var det här jag hade planerat att jag skulle göra jag hade inte planerat att det skulle bli så här många stopp jag hade ju hoppats på att eh, teknikmagasinet skulle ha det här skeletthuset som jag söker, eh, andra huset. Men eh, det var beställningsvara. Så nu ska vi till nästa stor butik här i stan. Och kolla om vi kan hitta det där. Jag vet. <laughs> oh, jag har så mycket saker jag måste göra idag. Varför ska jag ha det? Precis när en kamrat kommer på besök också. Det är jobbigt att vara arbetslös och det är ännu jobbigare att ha en facklig förhandling som pågår och måste skriva massa papper hit och dit och media har tydligen börjat höra av sig igen och vill skriva artiklar ja. det är så jävla mycket ja, vi får se hur det här slutar Ja, boy, 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 vad det ska gå, vad det ska gå. Ja, <laughs> oh. oh, vad det ska vara mycket att göra. Fram och tillbaka. Var till den andra butiken här. Ute på vårt shoppingområde. Eh, hur ska man säga, Storheden heter det. Ett område här i Luleå som eh, många st större butiker finns på. Och jag kunde inte hitta det, det huset som jag vill ha till GoPro-kameran. Vilket gör att jag kan ladda samtidigt. Jag vet att det finns ett annat alternativ som jag har testat förut. Det är bara det att under transport av det huset eller det fästet. Det är bara en ram runt själva kameran som klämmer fast den och håller fast den. Det funkar jättebra och man kan ha laddkabel och sådana grejer. Den är helt öppen. Problemet med det kamerahuset dock är att den går så lätt sönder. Den går väldigt lätt sönder och förstörs av ja Minsta lilla stöt eller någonting när man har den i väskan. Har man den i en hardcase av något slag, en skyddsväska av något slag. Vilket jag har en, en sån eh, ett skyddsfodral för GoPro, kameror och fästen och allting. Eh, I den så, så, så skulle den vara säker. Det är bara det att 1-3 så kommer en likförbannat gå sönder på grund av en stöt, en tryck eller någonting eh, kommer fallera för det, det är så små grejer det är så små detaljer som går så lätt sönder eh, i det, det kamerafästet så jag, för, jag skulle föredra hellre att ha en så kallad skeletthus ett skeletthus är precis som det vattentäta kamerahuset för GoPro kameran bara det att den är öppen på sidorna eh, för ventilation bland annat. Men även så är den öppning för vart 
minneskortet är eh, laddkabel och sådana grejer så att du kan koppla in laddkabeln och ladda kameran samtidigt som du filmar. Eh, så att det är någonting jag också skulle vilja. Det, det är just den delen jag vill och det är just därför jag vill ha det i kamerahuset i själva framrutemonteringen, dash, eh, dashmonteringen. Eh, att då har man det där kamerahuset så har man bara luckan bak så man öppnar och tar ut kameran och man ska ha den på, eh, på huvudfästet. Och sen eh, när man är klar med huvudfästet så ska jag göra en eh, timelapse eller någonting filma framåt. Om då ploppar man in den, tar man ut den från kamerahuset på huvudfästet och sätter in den i kamerahuset fram till i framrutan och pluggar in laddkabeln och sen kan man ha den där och ladda kameran samtidigt. Så man behöver inte oroa sig om att batteriet ska ta slut. Plus att man har ett färsk, färskladdat batteri när man tar lös den därifrån och sätter den i huvudfästet igen. Så att vi får se helt enkelt vad, vad jag lyckas göra. Vi får se, vi får se. Så har den blinde till en döve. Till en stumme. Ajamän. <laughs> ja, i alla fall, nu är jag på väg till mina föräldrar. Kamraten, vapenbrodern. Han... Han är och håller på att rengöra bilen. Vi var på biltema bland annat. Köpte... Det var faktiskt bra att jag följde med han dit. För jag behövde också såna här glasrengöring och såna här rengöringsstukar. Det funkar ganska bra. Visst, det är billigt skit. Men det funkar snabbt och enkelt. Visst, det är, in, det är inte någon hög kvalitet, men det funkar. Det är billigt, bra. Det gör sitt jobb lite lätt, lite snabbt. Den här årstiden så hjälper det inte så mycket utvändigt. Men invändigt gör det lite förbättringar i alla fall. Så han skulle rengöra sin bil. Sen senare ska han hämta en hund. Och sen därefter ska han hämta sin, sina kamrater eller arbetskollegor. Eller ja, vad det nu är. Jag vet inte exakt. Vem där, men han ska hämta någon från från flyget har jag fått. Ja, skit samma. Och som sagt, vad han ska göra här i stan, det är, det är inte min sak att berätta. Plus att ni får ju ändå veta det här en vecka i efterhand så att <laughs> jag tror inte han klagar så mycket. Gör han det, then sue me brother, I will kick your ass. <laughs> Ja, vi, vi pratar väldigt mycket engelska med varandra fast vi är båda svenskar. <laughs> ja, community-livet i, inom eh, spelvärlden. Mycket engelsk prat. Det är ungefär så vi känner varandra fast vi gjorde lumpen samtidigt i samma stad men på två olika enheter och träffar aldrig varandra vad vi vet. <laughs> ja, ja. Världen är liten. Jaha, jaha, jaha. Ja, då har man varit hos föräldrarna också och förgyllt deras dag, deras tillvaro. Det är ganska typiskt min familj och upp till vad jag vet, släk, hela släkten, alltså bland mina kusiner och allting att det är väldigt viktigt det här med kontakten med sina föräldrar och inom familjen och även delvis givetvis inom hela släkten. Alltså att alla vi kusiner håller kontakt med varandra hela tiden och ja, sådana saker. Vad är det här nu? Är det bärgning en gång och slår boxering? Ja, oh, det är boxering. Det går sakta här. Nej, det, jo, det är boxering. Boxeringslina ute men inga varningsbilder, ingenting. Uh, nej i alla fall. Så att 
Nu när mina föräldrar är pensionärer sedan något år tillbaka så då är man mer och mer hos dem. Och pratar med dem och så vidare och ja. Tydligen så är farsgubben, han har tydligen fått reda på, eller han har, han har väl haft aningar om det, men nu står det tydligen klart att han har diabetes klass 2. Vilket är betydligt mycket mildare än klass 1. Men ja, diabetes klass 2. I och för sig det är det ingen... Det är som de själva sa, mina föräldrar, att det är ju egentligen inga, inte konstigt. För att farmor, hon hade ju också diabetes klass 2 då. Inte klass 1 vill jag minnas, så jag vill, jag vill minnas att det var klass 2. Eh, så att, eh, ja. Det blir väl att försöka hålla koll på farsgubben så att han sköter det. Eh, när morsan inte är <laughs> när morsan inte är eh, hemma och kan se efter honom så får väl jag göra det och, eller systrarna mina. <laughs> ja, nej nog. No. Då kommer han sköta det. Annars jävlar. <laughs> eh, som sagt, dagen är till ända för vloggen. Nu är jag på väg och ska föra på gymmet och träna. Det börjar redan vara mörkt. Jag ska träna skiten nu mig bokstavligt talat. Sen får vi se om jag ringer kompisen och ser vad han håller på med. Om han fortfarande är kvar i stan då vill säga. Så so let's end the vlog right here. I'm done for the day. I have been uh, meeting up with a uh, Brothers of Arm, uh, you know, I have a couple of those. Uh, I have been, uh, you know, eating lunch with him, going to a couple of stores with him and checking things out. I've been working a lot with writing and printing a couple of documents for this whole uh, union thing that is going on. I got against the garbage truck company that I did work for uh, you know all that uh, it is a lot of work it's not fun being unemployed uh, and especially not being in a situation where you actually need to fight that company with the union not fun at all so I had some replacement parts Bought, bought some replacement parts for the GoPro camera, the mounts, that is. Um, yeah, that's pretty much out it. And now I'm gonna go to my uh, to the gym, pump the shit out of me, and uh, maybe even, depending on how strong I feel afterwards, uh, call my buddy if he's still here, my brother's uh, brother of arm and see if he's still around uh, may want to hang out a little bit um, yeah we'll see we'll see anything can happen so yeah if you didn't like this video i totally understand you no worries about that but if you did like it please give me a thumbs up favorite share subscribe if you haven't subscribed yet Leave a comment, a question, whatever's on your mind. If you did like or dislike this video, leave that comment down below in the comments field. Check out all the links in the description and everything else that is in the description as well. Not just the links, but everything there. And I will see you all in the next video. Bye!